ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന നിലയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഉള്ളത് അല്ല നിലപാട് എന്ന് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു തെറ്റായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരാളെ തീരുമാനിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിനെയായിരിക്കും നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒരു വ്യക്തി ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചു പോകുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് പുറത്തായിരിക്കാം അത് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ചില പ്രത്യേക ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതല്ലാതെ തന്നെ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേ രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റെസ്പോൺസും ശരിയായ ഫാക്ട്സ് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമിതാഹ്ലാദം ഒരിക്കലും തോന്നാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടി അതിൻ്റെ പ്രമേസസ് അനുസരിച്ച് മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കാതെ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും കഴിയുന്നതും അതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിലും ആ തീരുമാനത്തിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷം അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഷർ മുഴുവൻ അങ്ങ് ഈസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കഴിയുന്നതും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് കുഞ്ഞിന് അസുഖമുള്ള ദിവസം കുഞ്ഞിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയുള്ള ദിവസം ജോലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാറ് രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അത് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലിയും കുടുംബവും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയമെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പുരുഷന്മാർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ഇമോഷണലി ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാറുണ്ട് ജോലിയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായും ചില സിറ്റുവേഷൻ അതൊരു ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു എനിക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ചില സിറ്റുവേഷൻസെങ്കിലും ചില സിറ്റുവേഷൻസിലെങ്കിലും ഒരു മെയിലിന് കിട്ടു കിട്ടുന്ന അതേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഒരു ഫീമെയിൽ ഓഫീസർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ മാറ്റം ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല എനിക്ക് നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു താമസമാണ് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ ജനിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അത് ജനിച്ച വീടിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാത്ത ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിലും ആ പെൺകുട്ടി അവരുടെ വിവാഹം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ
അപ്പോഴൊക്കെയും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലോ ഒരു അതിക്രമത്തിലോ ഇടപെടുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അങ്ങനെ അതിൽ പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാസ്റ്റ് മറക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയെടുക്കണം മാറണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ഒരുപാട് മാറേണ്ടത് ഒരുപാട് സ്കീംസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജനറൽ അവയർനെസ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓരോ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ കുട്ടി തന്നെ അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് വളരുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയാലേ ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൽ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മുഴുവൻ റെസ്പോൺസ് അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ സ്ത്രീകളുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം മുഴുവനായി മോശമായതുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു പുരുഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാവാതെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വ്യത്യസ്തതയുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ സ്ത്രീക്ക് നടക്കാതെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നമുക്ക് വിലങ്ങുകളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീക്കേ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കേണ്ടി വരും